শুভ সকাল একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে আজকের হিসাব বিজ্ঞান ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকে আমি পড়াবো হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অষ্টম অধ্যায় এ অধ্যায় নিয়ে ইতিমধ্যে চারটি ক্লাস শেষ হয়েছে আজকে পঞ্চম ক্লাস আজকে আমরা যে অধ্যায়টি করব সেটি হচ্ছে মজুদ পণ্যের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি এ অধ্যায় থেকে আজকে আমরা আরেকটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব যেটি কুমিল্লা বোর্ড দুই সালের একটি প্রশ্ন তাহলে চলো আমরা সৃজনশীল প্রশ্নটি দেখি এবং তার সমাধান করি এখানে আরিয়ান গার্মেন্টস লিমিটেড এর নির্মে বর্ণিত তথ্যসমূহ গুদাম বিভাগ প্রদান করে মার্চের এক তারিখ প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত আটশো একক প্রতি একক বারো টাকা দরে মার্চ চার তারিখ ক্রয় এগারোশো একক প্রতি একক তেরো টাকা দরে মার্চ সাত ক্রয় তিনশো পঞ্চাশ একক প্রতি একক এগারো টাকা দরে মার্চ নয় ইস্যু সাতশো একক মার্চ চোদ্দ ইস্যু আটশো পঞ্চাশ একক মার্চ বিশ ক্রয় বারোশো একক প্রতি একক পনেরো টাকা দরে মার্চ একুশ ইস্যু এক হাজার পঞ্চাশ একক মার্চ পঁচিশ ক্রয় সাতশো পঞ্চাশ একক প্রতি একক ষোলো টাকা দরে মার্চ আটাশ ইস্যু আটশো একক মার্চ তিরিশ সমাপনী মজুদ ছয়শো পঞ্চাশ একক করণীয় কতে বলেছে ঘাটতিমালের পরিমাণ নির্ণয় করো অর্থাৎ মার্চ মাস শেষে কত একক মাল ঘাটতি রয়েছে সেটার পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে ক্ষতে এক চার সাত নয় ও চোদ্দ তারিখে দফাগুলোর সাহায্যে লিফো পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করতে বলেছে লিফো অর্থাৎ লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করতে হবে গতে চেয়েছে এক বিশ একুশ পঁচিশ ও আঠাশ তারিখের দফাগুলোর সাহায্যে ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করো সমাধানে যাওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়তে হবে এবং উদ্দীপকটি সামনে নিয়ে বসতে হবে কতে বলেছে ঘাটতিমালের পরিমাণ নির্ণয় করতে অর্থাৎ কতগুলো মাল গুদামে ছিল বা গুদামে থাকার কথা ছিল কতগুলো মাল ইস্যু করা হয়েছে কতগুলো মাল উদ্বৃত্তের ঘরে রয়েছে বা কতগুলো মাল বেশি বা কম রয়েছে এটাই হচ্ছে ঘাটতিমালের পরিমাণ ঘাটতিমালের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তের সাথে যত ক্রয় আছে সব যোগ করে তার থেকে ইস্যুর পরিমাণ বাদ দিয়ে যা পাব তার থেকে সমপনি মজুদ বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা ঘাটতিমালের পরিমাণ পেয়ে যাব তো দেখি কিভাবে নির্ণয় করা যায় একটা ঘর কেটে নিব তারিখ বিবরণ আর এককের তিনটি ঘর করব তো প্রথমে মার্চের এক তারিখে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত আটশো একক তার সাথে ক্রয়গুলোকে যোগ করতে হবে মার্চের চার তারিখে ক্রয় এক হাজার একশো একক মার্চের সাত তারিখে ক্রয় তিনশো পঞ্চাশ একক মার্চের বিশ তারিখে ক্রয় করেছে এক হাজার দুইশো একক মার্চের পঁচিশ তারিখে ক্রয় করেছে সাতশো পঞ্চাশ একক এখন এগুলোকে যোগ করব যোগ করলে মোট গুদামে ছিল বা গুদামে থাকার কথা চার হাজার দুইশো একক তার থেকে আমরা হচ্ছে ইস্যুর পরিমাণকে বাদ দিব নয় তারিখে ইস্যু করেছে সাতশো একক মার্চের চোদ্দ তারিখে ইস্যু আটশো পঞ্চাশ একক মার্চের একুশ তারিখে ইস্যু করেছে এক একক মার্চের আঠাশ তারিখে ইস্যু করেছে আটশো একক এখন তাহলে মোট ইস্যুর পরিমাণ হয় তিন হাজার চারশো একক তাহলে মার্চ মাসে গুদামে ছিল হচ্ছে গিয়ে চার হাজার দুইশো একক আর গুদাম থেকে কারখানায় গেছে বা গুদাম থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে তিন হাজার চারশো একক তাহলে চার হাজার দুইশো থেকে তিন হাজার চারশো চলে গেলে থেকে যাবে আটশো একক এই আটশো একক গুদামে থাকার কথা ছিল কিন্তু দেখা যায় মার্চের তিরিশ তারিখে সমাপনী মজুদের পরিমাণ বা সমাপনী উদ্বৃত্তের পরিমাণ দেওয়া আছে ছয়শো পঞ্চাশ একক তো গুদামে থাকার কথা ছিল আটশো একক কিন্তু সমাপনী উদ্বৃত্ত হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ একক তাহলে একশো পঞ্চাশ একক পাবো আর এই একশো একক হলো ঘাটতি এটাই হচ্ছে কয়ের উত্তর
ক্ষতে লিফু পদ্ধতিতে মালখতিয়ান প্রস্তুত করতে বলেছে তো আমরা উপরে প্রতিষ্ঠানের নাম মালখতিয়ান লিফু পদ্ধতি লিখে নিব এরপর মালখতিয়ানের ঘর কেটে নিব আর মালখতিয়ানের ঘর কিভাবে কাটতে হয় সেটা আমরা আগের ক্লাসগুলোতে দেখেছি এরপর মালখতিয়ানের ঘর কেটে তার উপরে বাম দিকে ও ডান দিকে যে কথাগুলো লিখতে হয় তা অবশ্যই আমাদের লিখতে হবে মালখতিয়ানের ঘরে তারিখের একটি ঘর বিবরণের একটি ঘর ক্রয় ইস্যু ও উদ্বৃত্তের একটি করে ঘর থাকে ক্রয় ইস্যু উদ্বৃত্তের আন্ডারে আবার তিনটি করে ঘর রয়েছে এগুলো হচ্ছে একক দর টাকা এখন প্রথমে শুরু করতে হয় মালখতিয়ান প্রথমে আমরা শুরু করব হচ্ছে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দিয়ে মার্চের এক তারিখে উদ্বৃত্ত রয়েছে আটশো একক বারো টাকা করে নয় টাকা যেটা সরাসরি উদ্বৃত্তের ঘরে দেখাবো এরপর মার্চের চার তারিখে ক্রয় করা হয়েছে তো যখন মাল ক্রয় করে সেটাকে অবশ্যই ক্রয়ের ঘরে দেখাতে হবে এক হাজার একশো একক তেরো টাকা করে চোদ্দ হাজার তিনশো টাকা আর মাল ক্রয় করলে অবশ্যই সেটা উদ্বৃত্তের ঘরে গিয়ে যোগ হবে এজন্য আগে যে উদ্বৃত্ত ছিল সেটা আগে আমরা বসিয়ে নিব আটশো একক বারো টাকা করে নয় হাজার ছয়শ আর নতুন যেটা ক্রয় করেছে সেটা পরে লিখব এক হাজার একশো একক তেরো টাকা করে চোদ্দ হাজার তিনশো টাকা মার্চের সাত তারিখে আবার ক্রয় করেছে তিনশো পঞ্চাশ একক এগারো টাকা করে তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এটা আমরা ক্রয়ের ঘরে দেখাবো ক্রয় করলে আমরা জানি যে উদ্বৃত্তের ঘরে যোগ করতে হয় কিন্তু তার আগে আগে যে উদ্বৃত্ত ছিল সেগুলো আগে আমাদের বসিয়ে নিতে হবে আটশো একক বারো টাকা করে নয় হাজার ছয়শ এক হাজার একশো একক তেরো টাকা করে চোদ্দ হাজার তিনশো টাকা আর নতুন যে ক্রয় করেছে তিনশো পঞ্চাশ একক এগারো টাকা করে তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা মার্চের নয় তারিখে ইস্যু করেছে সাতশো একক ইস্যু করলে গুদামে যে মাল থাকে সেখান থেকে ইস্যু বা বিক্রি করতে হয় অর্থাৎ উদ্বৃত্ত থেকে মাল ইস্যু করতে হয় তো এটা যেহেতু লিফো পদ্ধতি লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ লাস্টে যে মালটা আসে সেটা আগে ইস্যু করতে হবে তো আমরা সাত তারিখের উদ্বৃত্তের ঘরের দিকে তাকাই সেখানে লাস্ট মালটা ছিল হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ একক তাহলে আমরা এটা ইস্যু করব তিনশো পঞ্চাশ একক এগারো টাকা করে তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এখন আমাদের মোট ইস্যু করতে হবে হচ্ছে সাতশো একক পণ্য তাহলে আমরা তিনশো পঞ্চাশ একক ইস্যু করলাম আরো তিনশো পঞ্চাশ একক আমাদেরকে ইস্যু করতে হবে তাহলে সেটা হচ্ছে আমরা এগারোশো একক পণ্য থেকে ইস্যু করব। তাহলে এগারোশো একক থেকে আমরা তিনশো পঞ্চাশ একক পণ্য এখন ইস্যু করব তাহলে আমাদের সাতশো একক পণ্য ইস্যু করা হবে তাহলে তিনশো পঞ্চাশ একক তেরো টাকা করে তিনশো পঞ্চাশ একক তিনশো পঞ্চাশ একক তেরো টাকা করে চার হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা এখন তাহলে আমাদের দেখতে হবে উদ্বৃত্তের ঘরে তাহলে কত থেকে যায় প্রথমে যে উদ্বৃত্ত ছিল আটশো একক বারো টাকা করে নয় হাজার ছয়শ টাকা এটা থেকে যাবে আর এগারোশো একক পণ্য থেকে আমরা তিনশো পঞ্চাশ একক ইস্যু করেছিলাম তাহলে থেকে যাবে হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ একক তেরো টাকা করে নয় হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর তিনশো পঞ্চাশ একক আমরা পুরোটাই ইস্যু করে দিয়েছিলাম এবার মার্চের চোদ্দ তারিখে আবার ইস্যু করেছে আটশো পঞ্চাশ একক তো আটশো পঞ্চাশ একক ইস্যু করার ফলে এটা যেহেতু লিফো পদ্ধতি লাস্টে যে মালটা আছে বা শেষে যে মালটা এসেছে সেটা আমরা আগে ইস্যু করে দিব তাহলে এখানে সাতশো পঞ্চাশ একক তেরো টাকা করে নয় হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের মোট ইস্যু করতে হবে হচ্ছে আটশো পঞ্চাশ একক তাহলে আমরা পরের মালটা আটশো একক পণ্য থেকে ইস্যু করব তাহলে আটশো একক থেকে আমরা ইস্যু করব আরো একশো একক বারো টাকা করে এক হাজার দুইশো টাকা তাহলে উদ্বৃত্তের ঘরে কি থেকে যাবে দেখি আটশো একক থেকে আমরা একশো একক ইস্যু করে দিয়েছিলাম তাহলে থাকবে হচ্ছে সাতশো একক বারো টাকা করে আট হাজার চারশো টাকা আর সাতশো পঞ্চাশ একক আমরা পুরোটাই ইস্যু করেছিলাম গতে বলেছে ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে মালখতিয়ান প্রস্তুত করতে তো আমরা আগের মতো মালখতিয়ানের ঘর কেটে নিব এবং উপরে যা যা লিখা তা অবশ্যই আমাদেরকে লিখে নিতে হবে তো প্রথমে আমরা বসাবো মার্চের এক তারিখে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্তের ঘরে বসাবো আটশো একক বারো টাকা করে নয় হাজার ছয়শ টাকা এরপরে মার্চের বিশ তারিখে ক্রয় করেছে যেটা আমরা ক্রয়ের ঘরে দেখাবো এক হাজার দুইশো একক পনেরো টাকা করে আঠারো হাজার টাকা এখন ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে আমাদেরকে 
উদ্বৃত্তের ঘরে যে একক থাকে আর ক্রয় করেছে যত একক সে দুটাকে যোগ করতে হয় অর্থাৎ বারোশো আর আটশো যোগ করলে হবে হচ্ছে দুই হাজার এখন দেখি কিভাবে এটা আসে আটশো একক আর বারোশো একক যোগ করলে মোট হয় হচ্ছে দুই হাজার একক এখন টাকায় টাকায় যোগ করতে হবে আটশো এককের দাম ছিল নয় হাজার ছয়শো টাকা আর বারোশো একক যখন ক্রয় করেছে তার দাম আঠারো হাজার টাকা তাহলে নয় হাজার ছয়শো আর আঠারো হাজার যোগ করলে হয় হচ্ছে সাতাশ হাজার ছয়শো এখন দেখি এটা কিভাবে হয় নয় হাজার ছয়শো যোগ আঠারো হাজার যোগ করলে হয় সাতাশ হাজার ছয়শো এটা যেহেতু ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি আমাদেরকে মোট একক দিয়ে মোট টাকাকে ভাগ করে প্রতি এককে দর বের করতে হবে অর্থাৎ সাতাশ হাজার ছয়শোকে দুই হাজার টাকা দিয়ে দুই হাজার একক দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা প্রতি এককে দর পেয়ে যাব তাহলে এখানে দুই হাজার দিয়ে যখন আমরা সাতাশ হাজার ছয়শোকে ভাগ করব প্রতি এককে দর হয় হচ্ছে তেরো দশমিক আট শূন্য টাকা আমরা এটা দরের ঘরে লিখে দিব তেরো দশমিক আট শূন্য টাকা এরপরে মার্চের একুশ তারিখে ইস্যু করেছে মার্চের একুশ তারিখে ইস্যু করেছে হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ একক এটা আমরা ইস্যুর ঘরে দেখাবো এক হাজার পঞ্চাশ একক আর দর তো একটাই তেরো দশমিক আট শূন্য টাকা করে চোদ্দ হাজার চারশো নব্বই টাকা তাহলে দুই হাজার একক থেকে যখন এক হাজার পঞ্চাশ একক আমরা ইস্যু করে দিব তখন উদ্বৃত্তের ঘরে থেকে যাবে হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ একক তেরো দশমিক আট শূন্য টাকা করে গুণ করলে হবে তেরো হাজার একশো দশ টাকা মার্চের পঁচিশ তারিখে ক্রয় করেছে সাতশো পঞ্চাশ একক প্রতি এককের দাম হচ্ছে ষোলো টাকা করে গুণ করলে হবে বারো হাজার টাকা এখন আমরা আগে জানি যে উদ্বৃত্তের ঘরে ছিল নয়শো পঞ্চাশ একক আর এখন নতুন ক্রয় করেছে সাতশো পঞ্চাশ একক তাহলে নয়শো পঞ্চাশ আর সাতশো পঞ্চাশ যোগ করলে হবে এক হাজার সাতশো একক এখন দেখি এটা কিভাবে করা যায় নয়শো পঞ্চাশ যোগ সাতশো পঞ্চাশ তাহলে যোগ করলে মোট একক হবে এক হাজার সাতশো আবার পরে টাকায় টাকায় যোগ করতে হবে নয়শো পঞ্চাশ এককের মূল্য ছিল তেরো হাজার একশো দশ আর সাতশো পঞ্চাশের মূল্য হচ্ছে বারো হাজার এ দুটো যোগ করলে হবে পঁচিশ হাজার একশো দশ অর্থাৎ তেরো হাজার একশো দশ যোগ বারো হাজার তাহলে মোট দাম দাঁড়ায় হচ্ছে পঁচিশ হাজার একশো দশ এখন এই পঁচিশ হাজার একশো দশকে এক হাজার সাতশো দিয়ে ভাগ করলে আমরা প্রতি এককের দর পেয়ে যাব তাহলে প্রতি এককের দর দাঁড়াবে ভাগ করলে চোদ্দ দশমিক সাত সাত এক টাকা এটা আমরা দরের ঘরে বসিয়ে দিব তাহলে চোদ্দ দশমিক সাত সাত এক আমরা দরের ঘরে বসিয়ে দিলাম এরপর মার্চের আঠাশ তারিখে ইস্যু করেছে আটশো একক যেটা আমরা ইস্যুর ঘরে দেখাবো আটশো একক আর দর তো এখানে হচ্ছে একটাই চোদ্দ দশমিক সাত সাত এক টাকা করে তাহলে আটশো কে চোদ্দ দশমিক সাত 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 এক দিয়ে গুণ করলে মূল্য দাঁড়াবে হচ্ছে এগারো হাজার আটশো ষোলো টাকা তাহলে সতেরোশো একক থেকে আটশো একক চলে গেলে উদ্বৃত্তের ঘরে থেকে যাবে নয়শো একক চোদ্দ দশমিক সাত সাত এক টাকা করে তেরো হাজার দুইশো চুরানব্বই টাকা আর এভাবেই ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে করতে হবে আমাদের তোমাদের যে সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান আজকে করিয়েছি অবশ্যই তোমরা সেটা তোমাদের খাতায় করে ফেলবে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে